小姐，你的茶。翠儿，鲍公子走的时候有说了些什么吗？没有说什么呀。不过鲍公子真的很奇怪，哪里怪了？说不上来。总之，净问些奇怪的问题，说些奇怪的话。还有啊，他口口声声叫着青儿，可是连青青姑娘姓什么都不知道。那鲍公子还说了什么吗？嗯，啊，他还问我这是什么地方，好像从来都没听说过咱平和楼。看他耿直的样子，确实不像是说谎。可能真的是从外乡来的，也不一定。哦，对了，鲍公子跑出去的时候，嘴里还喊着，喊着什么？喊着……哎，你快说呀！哎，小姐，你好像很在意呀。不说算了，鲍公子嘴里喊着静平。静平，小姐，你今天跟严公子出去？你想说什么？人家只是关心你嘛。你和严公子就没有什么新的情况？我和他，算是真的结束了。以后你少提他。结束了，全都结束了。嗯，连最后的一点留恋也给毁了。这样也好，就当是新的开始，彻彻底底，重新开始。那你一定很难过吧？难过的时候，不早就过去了。现在那就好，就让那些难过的事情彻底过去吧。人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。只要我们过得开心就好，男人又算什么东西呢？你这个离经叛道的丫头，那是因为我有个离经叛道的小姐呀。哎，小姐，你好像真的不对啊，老是抱公子抱公子的，好像抱公子都快把你的心给偷走了。臭丫头，再胡说八道。看我怎么说你！哎，不要，让你胡说八道！哎呀，不要！他是谁呀、啊？跟你一样啊。但是他能有你这么开心就好了。这都是些什么？这些呀、啊，这些都是我们虎口的家当，笔墨纸砚。哦，这黑乎乎的东西能当饭吃吗？你笑什么？没什么，我们都是要靠他游走江湖啊。那你不找静平了？当然要找了，不光是要找，而且是越快越好。那你这是……哦，我可不是你们这些个不食人间烟火的妖精。再说呢，我虽然是什么神仙贬下凡，可我这辈子，我可是活生生的血肉之躯。在找到瓶子之前，我总得先活下去啊。再说了。在这茫茫人海，我该到哪儿去找静平？我可是一点头绪都没有。奇怪的是，我在这里遇到了很多我以前认识的人，可是他们又不是他们。你到底在说些什么？别说你不懂，我也要好好的想一想。我从忘情谷跳下悬崖，为什么会回到这八百年前呢？如果说这南齐钱塘郡会是我找到静平的地方，那我又该去哪里找静平呢？这实在是太复杂了，这已经远远超出了我们妖精的思维境界。你呀，还是自己慢慢在这里想吧。所以啊，与其在这里闭门造车的想，不如到街上摆个摊儿，说不定还能找到些什么线索。为什么？为什么你们凡人有这么多复杂的事情呢？还是做妖精好，做妖精不用想这些头疼的问题。哎，肚子饿不饿？饿、啊。来尝尝。嗯。啊、嗯嗯。哦。哦，你别我，你别我。你上当了。看我不找你算上当了你。别跑！看我就是你。哎呀，真不知道你一天到晚拉着我在外面闲逛什么。这些胭脂水粉，你可是向来看也不要看的。最近这是怎么了？天天跑到街上来巡视一圈，天天在平和楼闷着又有什么意思啊？以前啊，还有个丫头陪我说说心里话，现在整天奚落我都来不及呢。哪有啊，小姐这分明是转移视线，醉翁之意不在酒哦。<笑>你再乱说，看我不把你张嘴缝起来！啊、你来呀、啊，你来呀、啊，你缝不起我的嘴啊，我就偏要说。再说再乱说，老公子现在可是小姐的心上人呢。
，小姐，你倒是笑一笑啊！整天这样郁郁寡欢、若有所思的样子，你可不要怪别人多想你，是因为受不起感情的伤害，所以才……你知道不是那样的，别瞎说。我哪有瞎说呀？你看，都写在你的脸上了。<笑>叔叔，嗯，帮忙写封信要多少银子？叔叔不要银子，叔叔只要瓶子。小朋友，你想让我帮你写信给谁呀、啊？给我娘。你娘呢？前阵子我娘生病了，后来爹说娘去了很远的地方。好，叔叔帮你写这封信。好了，你想跟你娘说些什么呢？可是叔叔，我没有银子。没关系，等你以后长大了呢，再给叔叔银子，好吗？嗯。好了，你想说什么？跟娘说，我想。我说呢，这么高兴，原来是看到心上人了。你少在这里打趣我，哼，那个鲍公子还真奇怪，不辞而别，却在这里摆摊写字。我们是不是可以理解成鲍公子这人呢，年轻有志气，不知今来之时？哎，小姐，既然我们来了，我们去打个招呼吧。走，我自有主张。我写好了，我已经告诉你娘，说你想她。那你问问娘，她有想我吗？好了，你叫什么名字啊？我叫暖暖。暖暖，你你刚才说什么？你叫什么？暖暖，暖暖。暖暖，真的是你？叔叔，你怎么啦？嗯。没什么，也有有沙子跑进叔叔眼睛里了，叔叔没关系的。暖暖，你还有什么话想跟你娘说？嗯,嗯，真的没有了。嗯，好，那叔叔先帮你把这封信给娘寄出去，下一次你再有什么话想跟你娘说，叔叔再帮你写。好吗？嗯。来，走吧。叔叔，我娘会回来吗？会，一定会的。暖暖，我一定会把你跟奶娘救活的
这个书呆子，怎么一点反应都没有？真是个榆木脑袋。呃呃，公子，想写些什么？想请先生做副对子送人。啊，呃，送给何人？陌生人。嗯，不知公子要表达何意呢？不期而遇。公子，你这是？这个题目，只要先生想得到的好对子，通通写下来给我。哦，这有何难？但是用不了这么多银子。啊。只听说嫌银子少的，没听说嫌银子多的。公子可为钱塘第一奇人。我只说我应得的，至于其他的，公子又何苦执意硬塞于我呢？好，难得公子如此直截了当，恭敬不如从命，请。啊，请。公子，尊姓大名啊？在下尹木才。啊，在下报人猿人不枉我望穿眼孔，德无上道，只要汝立定脚跟。似曾相识，燕归来。千呼万唤始出来，犹抱琵琶半遮面。鲍公子果然文采不凡，小生我实在佩服，佩服。与其说是我对的好，还不如说尹公子出题出的妙。陌生人不期而遇，哎，实在是妙。若是兄台不嫌弃的话。还望有朝一日能与兄台把酒言欢，吟诗作对。哦，原来尹公子喜欢吟诗作对。哎，这有何不可啊？鲍某乐得跟公子一起比划比划。好，一言为定。正月初八，西湖畔相望楼，木才敬盼兄台佳音。哎，木才兄言重了。本月初八，西湖畔相望楼，愿与公子不见不散。正说听娘一句话，给你爹服个软儿，认个错。这世上没有走不通的路，更没有那过不去的桥啊！深更半夜，在这哭哭啼啼做什么？回房去。老爷，老爷，钟叔已经在那里跪了一天一夜了，滴水未进，粒米未沾。老爷，求你行行好。钟叔可是咱们严家九代单传的儿子，他要是出点问题，我们愧对严家的列祖列宗啊！好了，从小就被你娇惯坏了。他眼里有这个家吗？有我们这对爹娘吗？你还替他求情，胡闹！钟叔，听娘的，给你爹认个错啊！得了，不用给我认错。他对不起咱严家列祖列宗，要认错，跟祖宗认错。我没错。你，你，你再跟我说一遍。我不能娶青青姑娘
混账！父母之命，媒妁之言，儿女的终身大事，还轮不到你说不？爹，我不爱青青姑娘，我已经和双儿私定终身，这辈子我不能有负于他。爹，娘，求你成全我们吧。钟叔，别说了，求你别说了，这样你会气着你爹的。双双，哈哈哈哈哈哈！严家的列祖列宗啊，你们都在天上瞪大眼睛看一看呐、啊！你们这个好子孙呐、啊，他义正言辞的跟我谈自由的爱情，可他所谓的自由爱情。<笑>不过是跟烟花留下的妓女私定终身呐、啊！<笑>你们看一看呐、啊，这，这就是你们的不孝子孙呐、啊！你你你给我跪着，老爷，儿啊，为娘求你了。别再执迷不悟了，难不成你真的要为娘死在你面前吗，儿啊！哎，我说严中书在里面磨蹭什么呀？怎么还不出来啊？是不是不敢见我呀，钱小姐？您千万别误会，少爷马上就出来了。小姐，您看这路上鱼龙混杂，要不还是去府里喝杯茶歇歇吧？哎呀，去去去，赶快找他出来，我还有事找他说呢。马上给您去叫。哎，你看看，给我换一个，给我换一个。哎，给我换一个呀！没有。哎呀，给我换一个。有人菜上的这么好，你看看，换。你看。哎，这一般人能画出来啊？是啊，怎么这样？我都等半天了。就是。是啊，我可是仰慕公子大名，特意横穿半个钱塘赶过来的。您就帮我画一张吧。是是，画一张。万里来的，您就给我们画一个吧。行行，注意画一个吧。哎呀，各位，实在是对不起大家，承蒙大家厚爱，报人实在是愧不敢当。今天啊，确实是有要紧的事情要办，还请大家多多见谅。啊，呃，这样吧，这里有些现成的字画。如果大家喜欢的话，就自己拿吧。哎呦，哎那就谢谢公子了。哎，这这是我的。哎，哎慢点，别抢啊！别抢！别抢！别给我拿！干活了，好了好了。哟、哎，这不是严家大少爷吗？好久不见啊！是您架子太大了呢，还是打算做一辈子缩头乌龟呀、啊？你找我有事儿啊？我是你未过门的娘子，找你当然是商量咱们的婚事了。之前的事儿是我的不对，不过我已经……哎呀，行了行了行了，你就别说了，真想真情告白也得找个媒人的地儿。哎，嗯，过来，我把你从家里解救出来，你总得谢谢我吧？啊，谢谢啊。这就完了，也不给我点什么好处。那你想要什么就尽管说呗。这人真没劲，我要看热闹去了。哼！哎呀，谢谢公子，谢谢啊，谢谢公子，谢谢公子。走走走，走走走。哎呀，这个。才还那么多人呢，转眼人都没了。你看什么呢？嗯，没什么。哎，走吧，你不是要去看热闹吗？你真要想看，就请回家慢慢看。这天天隔湖相望，泪眼婆娑的，算什么呀？你以为这样就是痴心一片了？真要有那份心，就得有那份担当。走走走，我陪你找他去。哎哎,哎,哎，你这是干嘛呢
，我不去。你怕什么？我给你撑腰啊！人家都已经请人入墓了，你再不去就来不及了。哎，你你可别胡说啊！谁胡说啊？全钱塘的人都知道了。呃，我可是都问过了。什么？哦，好啊你！原来那天你真去那儿了，果然不出我所料。可我怎么没看见你啊？我看见你了。真要是去了的话，怎么不上台跟人比试比试啊？好歹咱们严公子的文韬武略在这南齐县可是赫赫有名的，总比那个来路不明的外乡人强吧？看你那熊样，我就来气，没劲！青青姑娘，你到底要干什么呀？啊？哎。事实啊，就是这样的。<笑>我这辈子还没听过如此可笑之事。你看我说吧，嗯，说出来你也不会相信我的。可你非要我说，这会儿听完了又拿我当傻子，取笑于我。好好好，抱兄，我不笑，我不笑就是了。我们好好说话。你说，你来自八百年以后，叫什么来着？啊，杭州。其实啊，我自己也不是很明白。反正呢，为了找回我的净瓶，我就跳下了忘情谷，结果就到这儿来了。其实啊，杭州就是这儿，只不过你们管它叫什么钱塘。但这儿又不是我所熟悉的杭州，这里是杭州的过去，杭州的历史。我说的你能明白吗？算了算了，我也说不明白，还是不说这个了。我们喝酒。来来来，喝酒喝酒，咱们呢，今朝有酒今朝醉。来，来，哎呀，今朝有酒，今朝醉。怎么了？木材贤弟也有不如意的事情？我？是啊，一直都是我在说，说说你嘛。我。我有什么好说的呀？呃，父母双亲、兄弟姐妹，随便说说。父母早亡，无亲无故，家里就我一个人。哎呦，瞧我这张乌鸦嘴，对不起，我太冒昧了，说到了木材贤弟的伤心往事。没事儿，父母过世那年我才七岁，很多事情已经不记得了。人生有那么多不开心的事，能忘就忘了，何必苦苦执着呢？哎，是啊。那咱们说点高兴的，呃，你在哪里发财啊？呃，呃，不方便啊，呃，可我估计啊，呃，肯定是我掉下来的时候把脑袋摔坏了，怎么竟打听人家的私事呢？哎，你看看我，在这个钱塘人生地不熟的都没有把自己饿死，木材贤弟一定也有你自己的发财之道。好，来来来，喝酒。鲍公子。明天起，我帮你去找净瓶吧。哦，呃，那个瓶子啊，大概这么高吧，表面纯白通透，看着看着呢，就觉得它很有灵性。实际上不仅仅是灵性，它还有法力。法力？你这么急着找他，是为了让他做什么？我要用它来拯救正在受苦受难的杭州百姓，而且非他不可。其实，连我自己都搞不清楚那个瓶子现在是在八百年前还是八百年后。总之呢，在我跳下来之前，那个瓶子就已经摔碎了。到底瓶子在哪里，我也不清楚。别灰心，既然有人指点你跳下那忘情谷，我想一定有他的道理。是啊，就算他在这里，可是钱塘之大、啊。鲍兄，这你就不用担心了。我引说。以木材虽然没有什么势力，但在这八百年前的钱塘，总比你熟悉一点，也比你多一些人脉。找样东西应该并不是什么难事。你瞪着我干什么？你说的是真的？你不相信我？还是你怕我抢了你的宝贝？当然不是了，我是说，你真的相信我来自八百年后？那倒不是。我只是相信你
，只要是你说的，不管什么，我都相信。啊、我真没想到，我真的没想到你会相信我，竟然会有人相信我。大恩不言谢了，我现在终于懂得什么是知遇之恩，你我乃是惺惺相惜之情。哎，如果我们两个是兄弟的话，那一定是情同手足了。来了，我敬你。来，我们喝酒。那，如果我是女子呢？如果你是个女子，我一定娶你。好，一言为定。一言为定。<笑>走老半天了，你到底要干什么呀？<笑>天气这么好，欣赏一下西湖的景色也不错呀。啊、就这，没什么事，我先走了。你敢？严正叔，你知道我最讨厌你什么吗？优柔寡断，一点都不像个男人。哼，我真是纳闷，那个尹双双喜欢你什么？我是千青青，你别太过。嗯，算了。燕中说，我可以明白的告诉你，我那天去找尹双双，并不代表我喜欢你。我钱青青要嫁也是嫁顶天立地的男儿，而绝不是你这样的。哼，你不想娶我，我还不想嫁给你呢。不过呢，这些话得我来说，不是你来说。更何况。能让全钱塘的人笑话我输给一个妓女？哎，钱静静，你这话什么意思？啊？哎哎哎哎哎，你慢点，你慢点，你慢点。来来来，木材贤弟，我敬你一杯。原来是那位入墓之宾呐、啊！既然碰到了，今天我一定要会一会。青青姑娘，不管怎么样，都是我亏欠了你。如果要是有些事情你说出来心里会舒服点的话，钟叔悉听尊便。哪怕昭示天下，钟叔不会有半点怨言。只是，你以后不要再去找双尹姑娘的麻烦了。哎，我看这天就要下雨了。我们找地方避一避吧。去哪儿？嗯，相望楼。是啊，你不就是喜欢隔岸相望、泪眼婆娑吗？这相望楼啊，正合适你。今天我就成全了你。我。自取之盈，天上有；人间能有几回闻啊！哎，快点儿！哦，来了。下雨了。什么？啊、下雨了、啊？下雨了！下雨了！喂，喂，你干什么呀？下雨了！我太兴奋了，我终于见到下雨了。静平肯定就在这儿，杭州的百姓有救了。你到底在说什么？我怎么一句都听不懂啊？听不懂没关系。总之，总之是下雨了。总之，我抱人终于见到下雨了。下雨不是很平常的事吗？对你们来说很平常，但是对我来说……宝、啊、兄，你这是做什么？你快坐下，人家就要把你当疯子了。宝、啊、兄，你可真逗，好像没见过下雨似的。
。你说对了，我还真没见过下雨。我第一次见到下雨，还是掉到这八百年后的那天。不过我刚掉下来，雨就停了。但是那一天，我第一次见到了彩虹。嘿嘿嘿，哈哈！啊，客官，里边请。嗯。呃，我想跟你打听一个人。谁啊？呃，钱青青，钱姑娘。钱姑娘，你打听她做什么？呃，也没什么。只是他长得很像我以前认识的一个朋友，呃，再说了，到这儿的第一天就误打误撞的遇上了他，所以有些好奇。两位客官吃点什么？哦，有什么好吃的尽管上，不用担心银子。好嘞，客官稍等。木材贤弟。什么？呃，我刚才问你的钱青青。啊，那位钱小姐呀，她可是钱塘的名人，她是我们这儿大财主钱万财的女儿，从小备受宠爱，所以，所以，青青姑娘有那么一点嚣张跋扈。反正我们钱塘上下没人敢招惹她。你是说她嚣张跋扈啊？哎哎哎，流言蜚语，何必当真呢？你若是真计要起来的话，大庭广众之下一吆喝，不等你回家，这满城就已经传遍了。传就传，我怕什么？怕什么？这不正好证明了人家的话吗？哼！哎，你怎么了？被你害死了。我我怎么了？你你你说那么大声。不知道隔墙有耳吗？哎呀，木材贤弟啊，你这可就不像个男人了。大丈夫呢，敢说敢当，他嚣张跋扈还不许人说呀？再说了，她是个女孩子，能把你怎么样啊？我，哎呀，你不知道，这个，这个说起来太复杂了。总之，遇上就是麻烦。这她一个姑娘家，真就这么蛮不讲理？怎么？看你失望的样子。难道你喜欢他？呃，不不不，我对这种嚣张跋扈的女人啊没什么兴趣。你不知道，前些日子我还莫名其妙的被他的家丁给打了一顿。不过，他跟我的一个旧相识长得真是十分相似，性格也是有点像。不过，小青可没他这么凶。怪不得你那天看见他，不顾一切的往前冲。你怎么知道？我碰巧路过，老远就看见了。多一事不如少一事。哎，我怎么觉得那个男人有点眼熟呢？应该是那家的公子吧，一般人哪来得起这香望楼啊？哪家公子？那他怎么总是不敢看我？哼，这钱塘里敢正眼看你的有几个？<笑>对对对，就你的烧伤最好。全钱塘的男人啊，看他都跟看自己家媳妇似的。小二，上酒。好嘞。木材贤弟既然有兴致去凑热闹，怎么不见你上台比擂啊？看看热闹罢了。一个风尘女子，终究难登大雅之堂。我与这种女子扯上关系，传出去恐怕遭人口舌。木材贤弟此言差矣。那位尹姑娘虽出身风尘，却有一种空谷幽兰的清丽脱俗之感。她的才情更是足以让众多大家闺秀黯然失色呀。宝秀没听说过吗？满腹经纶不如朝中有人。多少人十年寒窗，却终不知何来颜如玉，哪有黄金屋？又有多少人是生下来就含着金钥匙，不学无术，却可以要风得风，要雨得雨？所以。才情高，不如有个富贵爹。富贵爹，父母出身之事，又怎是我们这种凡夫俗子能决定的呀？这一切都是命中注定的
，所以，既来之则安之，不求时光不前，但求此生无憾。是啊，老话一句，今朝有酒今朝醉，喝酒。小二，上酒。哎，客官，您的酒，请慢用。哎哎，你想干嘛？不求时光不前，但求此生无憾。此生无憾，一个个都只会说这句话，谁又能真正做到了？哎，你别喝了，你不是想此生无憾吗？跟我来。哎，青青，来，二位公子，打扰一下，不介意吧？哎，青青，别闹了，走了，别别闹了。小青姑娘，你搞错了，我不叫小青，我叫钱青青，我就是那个钱塘郡最刁蛮任性、嚣张跋扈的女人，好像刚才有人替我介绍过了，是不是、啊？你还傻站着干嘛？既来之则安之，想看的话就坐下来慢慢看。呃，这位公子，你，哦，严中书啊，对，严中书那天在望琴谷。啊，呃，算了算了，不提了。呃，呃，这个相识不如偶遇，如果二位不介意，就在这儿坐下喝两杯清酒。慢用。这位公子，上次平和楼的事情完全是个误会，今天难得碰到，就特地给公子赔个不是。来，请。对了，还没有请教二位公子怎么称呼啊？哦，在下鲍人，他呢叫尹木才。哦，不过二位看着眼生，应该不是本地人吧？啊，是啊，我初来乍到，所以那天才会无意冒犯了小姐。呃，木材贤弟啊，可是地道的钱塘人士，是吗？这相望楼可不是一般人来得起的地方，敢问尹兄府上是？青青，哪有第一次就这问人家的？成何体统？啊，对对对，夫君教育的事。哎，什么夫君？你说什么呢？早晚的事嘛。对了，我忘了介绍一下，这位是我的未婚夫。哦好。呃，恭喜恭喜！这位可是咱们钱塘郡最有艳福的人，他可是平和楼的入目之宾哦。呃，什么艳福啊？青青姑娘就不要取笑我了。如果真有艳福的话，那天被你那么一打，也变成无福消受了。哎呀，鲍兄啊，你这么说来，可是伤了我们钱塘郡很多男人的心呢。你可不知道，那双双小姐可是全钱塘男人的梦中情人呐。虽说是个妓女吧，青青，虽说是个妓女吧，可冰清玉洁的很呐、啊。